আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব করার মতো নতুন বাংলাদেশ চান ড ইউনুস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন বিসর্জন আগামীকাল মণ্ডপে মণ্ডপে বিষাদের ছায়া মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে মতিঝিলের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছ্বাস সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা ভোটে যত দেরি সংকটের তত শঙ্কা বিএনপি নেতাদের নির্বাচনের সময় সকল মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীনে নেয়ার তাগিদ বিশিষ্টজনদের পরিস্থিতি ঘোলাটে করে সরকারকে বিব্রত করার অপচেষ্টা চলছে ভারত চায় বাংলাদেশে উগ্রবাদ প্রমাণ করতে অভিযোগ তথ্য উপদেষ্টার দেখছিলেন ক্রাউন সেভেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন বাংলাদেশ গড়তে চায় যেখানে থাকবে সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার সমাজের সবাই যেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব পালন করতে পারে তেমন একটি সমাজ চান তিনি যেখানে রাষ্ট্রকে সবাই উপভোগ করবে গর্ব করবে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে ড ইউনুস বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব আন্তরিকতার সাথে নিরাপত্তার কাজটি করতে পেরেছে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করতে বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনের পাশাপাশি কুশল বিনিময় করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে পরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানান তিনি বলেন দুর্গাপূজার মহা উৎসবে সারা দেশে একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মহোৎসবে অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এসে দেখছি সবাই খুব খুশি চার দিনের ছুটি এই ছুটি সবাইকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে আমাকেও আমিও ছুটি পেয়েছি দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় সেজন্য সরকার এবং সরকারের বাইরে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা দুর্গাপূজার আনন্দ এবার একটা বিশেষ আনন্দে পরিণত হয়েছে দেশ জুড়ে যেটা সবাই অনুভব করছে এই আনন্দ আর একটু বেড়ে গেল এই জন্য একদম নির্বিঘ্নে সকল জায়গায় এ পূজার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে বলে সবাই চেষ্টা করেছে এটা নিখুঁত করার জন্য কোনো রকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে কোনো রকম আতঙ্কার পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় এই জন্য সরকারের এবং সরকারের বাইরে সবাই চেষ্টা করেছে ডক্টর ইউনুস বলেন ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান একটি মহা সম্ভাবনা তৈরি করেছে নতুন বাংলাদেশে কি কি জিনিস নতুন দরকার তা বের করতে সবাইকে আহ্বান জানান তিনি সেনাবাহিনীকে দিয়ে পুলিশকে দিয়ে র্যাবকে দিয়ে আমাদের আনন্দ উৎসব করার আয়োজন করতে যাওয়াটা আমাদের ব্যর্থতা এটা স্বাভাবিক না সমাজের একটা অংশ আনন্দ উৎসব করবে এবং কাকে বাদ দিয়ে না সবাইকে নিয়েই আনন্দ উৎসব করবে তাও সম্ভব করা হচ্ছে না আমাদেরকে দিয়ে এরকম সমাজকে নিয়ে আমরা কি করব এরকম সমাজকে আমরা চাই আমরা এরকম সমাজ চাই না আমরা এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই যে বাংলাদেশে আমার সব আমাদের যারা এই দেশের নাগরিক তাদের সকলেরই সমান অধিকার এই কথা যেন আমরা নিশ্চিত করি শুধু কিতাবে লিখে গেলে হবে না কিতাবে লিখে দিলাম এটা সমান অধিকার তারপরে গিয়ে কাটাকাটি মারামারি এগুলা করলাম অধিকার কেড়ে নিলাম কেড়ে নিয়ে আবার গৌরব বোধ করলাম বাহবা পাইলাম এরকম সমাজ আমরা চাই না তিন মাস পর ছয় কমিশনের রূপরেখা দেবে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন তখন জনগণ সেই রূপরেখার উপর মতামত দেবে নতুন একটি দেশ গড়ার এই সুযোগকে হাত ছাড়া হতে না দেওয়ার আহ্বানও জানান প্রধান উপদেষ্টা সংবিধান তাকে নিশ্চিতভাবে অধিকার দেবে এবং রাষ্ট্র সেই অধিকার নিশ্চিত করবে রুকুনুজ্জামান বাংলাভিশন ঢাকা 
উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপন হচ্ছে সনাতন ধর্মবলম্বীদের দুর্গোৎসবের মহানবমী বিসর্জন ঘনিয়ে আসার বিষাদ নিয়ে প্রাণ ভরে ভক্তি ও আরাধনা করছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শুধু এবারই নয় প্রতি বছর স্বাচ্ছন্দ্যে নির্ভয়ে ধর্মীয় আচার পালনের প্রতিশ্রুতি চান ভক্তরা আর দুষ্কৃতিকারী থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে বললেন ধর্ম সচিব বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আব্দুল্লাহ রাত পেরুলেই দুর্গা দেবীর বিসর্জন তাই তো ভক্তিটা যেন একটু বেশি মন ভরে মায়ের দর্শন নিচ্ছেন ভক্তরা দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন দল বেঁধে ধর্মীয় আচার মেনে দেবী মায়ের কাছে ভক্তদের প্রার্থনা মিলেমিশে দেশ করতে এক হোক সব পক্ষ বিসর্জন হয়তো দিবে কেউ কেউ আজকে দিবে বা কেউ আগামীকাল দিবে কিন্তু আজকে আছে আমাদের দর্শন এখানে এসে একটু দেখলাম ফটো তুললাম তারপর সব দিকে দেখতেছি ভালোই লাগতেছে পুলিশ অনেক দেখলাম নিরাপদ বেশি দেশের যে পরিস্থিতি সেটা যেন সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যায় আমরা যদি সুন্দর মতন বাইরে বেরোতে পারি নিজেদের যাতে সেইভাবে রাখতে পারি আমরা যাতে নিরাপত্তা বোধ করি সেটা চাইলাম মার কাছে যেন দেশ সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় সমাজের সবাই সকল স্তরের মানুষ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিম সবাই আমরা একত্রে বসবাস করতে পারি আমরা যে যার জায়গা থেকে যদি ভালো মানসিকতা দেখাতে পারি বা যে যার কাজ যদি ঠিকভাবে করতে পারি দেশ এগিয়ে যাবে দেশের যেন ভালো হয় মঙ্গল হয় মায়ের কাছে সেটাই প্রার্থনা বিশুদ্ধ পঞ্চিকা অনুসারে এবার মহানবমী ও দশমী পূজা একই দিন পড়েছে মহানবমী পূজা শেষে দশমী তিথি আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় আজই দশমী পূজা সম্পন্ন হবে তাই তো প্রার্থনাটাও একটু বেশি আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আমি ঘুরতে এসছি পূজা বাসার পাশে দেখতে এসছি ভালো লাগছে অনেক সবাইকে দেখছি মার মুখ দর্শন করা কারণ মায়ের কালকে শেষ দিন দুপুরে মতিঝিলে শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জিও পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে আসেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল হামিদ জমাদ্দার বলেন দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার টুকটাক কিছু সমস্যা আপনার দুষ্কৃতিকারীরা করেই থাকে মানে এরা খুবই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং যেখানে যেখানে যে প্রবলেম হয়েছে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ওরকম কোনো সিগনিফিকেন্ট বলার মতো কিছু হয়নি বুধবার মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া শারদীয় এ দুর্গোৎসবের শেষ হবে আগামীকাল রবিবার বিজয় দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন সব সংখ্যা কাটিয়ে সারা দেশে নির্বিঘ্নে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন হচ্ছে মুর্শিগঞ্জে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মত বিনিময় করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান পূজা উৎসব মুখর করে তুলতে সরকারের পক্ষ থেকে আগের তুলনায় এবার বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উৎসবের শেষ পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে থাকবে বলেও আশ্বস্ত <laughs> আগামীকাল বিজয় দশমীতে বিসর্জনের দিন প্রতিটি স্পটে যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মাইনুর ইসলাম শনিবার দুপুরে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিদর্শন করে তিনি এই কথা বলেন পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখেন এবং মত বিনিময় করেন মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরে সাংবাদিকদের আইজিপি বলেন এ পর্যন্ত ছোটখাটো তেতাল্লিশ ঘটনা পূজাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে যার মামলায় ছাব্বিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁতিবাজারের ঘটনা নাশকতা নয় দাবি করে তিনি বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পূজাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল একটি মহল তাদেরকেও আইনের আওতায় আনা হয়েছে পূজা শেষে সারাসি অভিযান চালানোর কথা বলেন মাইনুর ইসলাম দশমীতে প্রতিটি স্পটে নিরাপত্তা জোরদারের কথাও বলেন তিনি পূজা মণ্ডপ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে ভক্তকুল যারা পূজারি আছেন তারা সহ এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন তারা সহ বিভিন্ন ঘাটে এই বিসর্জন হবে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালং দ্য রুট রুট থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় পোশাকি পুলিশ থাকবে 
এছাড়াও আমাদের সাদা পোশাকে পুলিশ এবং আগে থেকে আমাদের এই যে ইন্টেলিজেন্স দেওয়া থ্রেড অ্যাসেসমেন্ট করা সেগুলো আমরা করছি বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে রাজধানীর শনি মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন এই সময় তিনি সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতের আশ্বাস দেন শনিবার রাজধানীর শনিরাক্র এলাকার ঐতিহ্যবাহী শনি মন্দির পরিদর্শন করেন বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি পরে ইশরাক হোসেন বলেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট করতে যে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা সফল হবে না বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে গত ষোলো বছরে এর বহু নজির আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ তারা বারে বারে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে তারা এখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে এটা এখন জনগণের কাছে পরিষ্কার বিএনপির এই নেতা ধর্মীয় উৎসব পালনের পাশাপাশি মহানগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখার অনুরোধ জানান বলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সব নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বিএনপি সামনের দিনে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের মাঝে এসেছে এবং এই বাংলাদেশে সকল জনগণ হবে সমান এখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোনো ভেদাভেদ কোনো বিভেদ নাই কোনো পার্থক্য নাই কোনো মতবিরোধ নাই এটা কোনো কালে ছিল না আমরা প্রতিবেশী মত হয়ে বসবাস করে আসছি এ সময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবী বলেন ভবিষ্যতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরের জন্য স্থায়ী জায়গার ব্যবস্থা করবে বিএনপি আগামীতে দেশ গড়ার জন্য সব ধর্মের মানুষ একসাথে কাজ করবে এমন প্রত্যাশার কথাও জানান তিনি ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলাভিশন ঢাকা মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে উৎসব দ্বিগুণ হয়ে ধরা দিয়েছে মতিঝিল এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দূরে নয় ধর্মীয় রীতিনীতি এখন নিজ এলাকাতেই পালন করতে পেরে খুশি তারা এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান হিন্দু ভক্তরা মন্দিরের পুরো জায়গা ফেরত পেতে সরকারের কাছে আবেদন জানান তারা সেখানে মালতিস্বরের বিল্ডিং বানানো হবে বলে জানান ধর্মসচিব বলেন শুধু মতিঝিল নয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে বেদখল সকল মন্দির ফিরিয়ে দেওয়া হবে সনাতনীদের কাছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আবদুল্লাহ পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা নিয়ে নানা মহলে চলছে আলোচনা সমালোচনা এর মাঝেই যেন আশার সঞ্চার জাগালো রাজধানীর মতিঝিল অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ পূজা মণ্ডপ দীর্ঘদিন বেদখলে থাকা জায়গাটি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় ফিরে পেয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনতার পর এই প্রথম মন্দিরের জায়গা বুঝে পেয়ে তাই উৎসব দ্বিগুণ হয়ে ধরা দিয়েছে এই এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এ বছরই প্রথম আমরা এখানে পূজা করেছি এটা দেবত্ব সম্পত্তি এতদিন বেদখলে ছিল তা সরকারের আমলে আমরা একটু উদ্ধার করেছি শত বছর পুরানো জায়গা আসি আবার মাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এই এলাকার সনাতন ধর্মী মানুষজনের এত আনন্দ এটা বলার বাহিরে একাত্তরের পর থেকে যে আমাদের এখানে কোনো মন্দির ছিল না আমাদের বাইরে যেতে হতো এখানে আমরা মাকে প্রণাম করতে পাচ্ছি নতুন করে পুজো দিয়েছি অন্য জায়গা আমাদের এখন মন বসে না নিজের মন্দির নিজের মনে হচ্ছে এখন দেখা যায় নিজের হাতে পুজো করার সুযোগটা পাচ্ছি মার পাশাপাশি থাকতে পারছি আগে তো দেখা যেত অন্য মন্দিরে যেতে হতো জানা যায় মন্দিরের ছত্রিশ শতাংশ জায়গা থাকলেও এগারো শতাংশই চলে যায় রাস্তা ও মেট্রো রেলে বাকি পঁচিশ শতাংশের মধ্যে পনেরো শতাংশ মন্দিরের দখলে পেলেও দশ শতাংশ এখনও ভূমিদস্যুদের দখলে জায়গাটা ছত্রিশ শতাংশ কিন্তু এখানে উদ্ধার হয়েছে চোদ্দ থেকে পনেরো শতাংশ বা ষোলো শতাংশ জমি খাদ্য কাছে ভূমিদস্যু তারা বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য এগুলো ঘর বাড়ি ছিল কিছু দোকান টোকান ছিল পজিশন বিক্রি করে তারা আর্থিক সুবিধা লাভ করে করতো এই জন্য অবৈধ দখল ছিল বিদায় আমরা এগুলো মানে নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব জানিয়েছেন শুধু মতিঝিলের জায়গা নয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে দেশের যে কোনো জায়গায় বেদখল জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এরকম বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এই দেবত্ব সম্পত্তি বেদখলে আছে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে যদি পাই এবং আমরা যদি কোর্টে কোনো বাড়িত না থাকে আমরা এগুলো আমরা দখল উচ্ছেদ করে দেব আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমি থাকি বা না থাকি এটা একটা মাল্টি স্টোর্ড বিল্ডিং করার জন্য নির্বাচন যত পিছিয়ে যাবে সংকট তত তীব্র হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা সে কারণে নির্বাচনের রোডম্যাপ দ্রুত ঘোষণার দাবি জানান তারা 
অনিয়ম দুর্নীতির যেসব অভিযোগের কথা শোনা যাচ্ছে তা যদি চলতে থাকে অন্তর্বর্তী সরকারের উপর মানুষের আস্থা থাকবে না বলে মনে করেন বিএনপি নেতারা রিপোর্ট করছেন সিকান্দার রহমান জনগণের প্রত্যাশা ছিল বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানা বিষয়ে সংস্কার করবে পরে নির্বাচিত সরকার সংসদে তা পাস করবে এতে এই সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে তবে দু মাসের মধ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করেনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে এসব কথাই বলছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু আপনি এক মাসের আন্দোলনের কথা সব বিবেচনা থাকে এটা ঠিক হয় সেই জন্যে যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন করা সম্ভব হবে তত তাড়াতাড়ি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন করা সম্ভব হবে তত তাড়াতাড়ি নির্বাচিত সরকার এই দেশ পরিচালনায় তার উপযুক্ততা প্রমাণ করবে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থাকা অবস্থায়ও বাজারের সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে আওয়ামী লীগের দুর্নীতি বাজরা এখনও দেশে আছে তারাই অস্থিরতা করছে বলে মনে করেন তিনি আজকে আবার জোর করা বলতে চাই হিন্দুস্তানের সাথে গত ষোলো বছর শেখ হাসিনার যত চুক্তি হয়েছে সকল চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে আমরা তো আপনার সরকার আপনার সরকারকে সহযোগিতা করব নির্বাচন কমিশন সংশোধন সহ বেশ কয়েকটি সংস্কারের মাধ্যমে দু সালের মধ্যে নির্বাচন দিলে জনগণ সাধুবাদ জানাবে বলে জানান বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক অল্প সময়ের মধ্যে নতুন নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠন হবে সে ব্যাপারে উদ্যোগটা গ্রহণ করেন কারণ আগের ধারায় নির্বাচন কমিশন হবে না আগামী নির্বাচন কমিশনের উপরেই নির্বাচন অবাধ গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ হবে কিনা সেটা অনেকখানি নির্ভর করে সচিবালয় ও প্রশাসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মাদের বের করতে না পারলে সফলতা আসবে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা বাংলাদেশ সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রেজভি বলেছেন বিগত বছরগুলোতে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিল ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার সরকার শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীনগর উপজেলার শ্রীনগর সার্বজনীন কালী মন্দিরে পূজা উদযাপন পরিষদ আয়োজিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন রেজভি বলেন সাবেক সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের বোঝাতো আবামের ছাড়া অন্য কোনো দল ক্ষমতায় এলে হিন্দুরা নিরাপদে থাকবে না তাদের বাড়িঘর ও সম্পদ দখল হয়ে যাবে প্রকৃতপক্ষে বিগত বছরগুলোতে আবামের লোকজনই হিন্দুদের জায়গা দখল করেছিল তিনি আরো বলেন ওই সরকারের মন্ত্রী সংসদ সদস্যরা বলেছিলেন আবামেরিক ক্ষমতা থেকে চলে গেলে লাখ লোক মারা যাবে কিন্তু পাঁচই অগাস্ট সরকারের পতনের পর থেকে কোনো লোক মারা যায়নি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড এম সাখাওয়াত হোসেন নির্বাচনের সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে নির্বাচন পরবর্তীতেও যদি অভিযোগ আসে তাদেরকে আইনের আওতায় ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে আর নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করবে না সেটি সংবিধান লঙ্ঘনকারী নির্বাচন মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত শনিবার রাজধানীর সিরডাপে রিপোর্টার্স ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফইডি আয়োজন করে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কেমন চাই শীর্ষক সেমিনার এতে যোগ দেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি সহ নির্বাচন সংস্কারে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গরা সেমিনারে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের উচিত সব পক্ষের সাথে আলোচনা করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোরও এমন প্রস্তাব দেয়া উচিত যেন পারস্পরিক আস্থার সংকট তৈরি না হয় বাংলাদেশে বাহাত্তর সালের সংবিধানের মধ্যে যে ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে সেটা এমন স্বৈরাচারী যে সমস্ত কিছু তার অধীনস্থ এবং ওইখানে সরকার প্রধান সংবিধানের ঊর্ধ্বে সমস্ত জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে ফলে সবগুলোর প্রতিষ্ঠান জিহুজুর প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু হয় না তাহলে এই দুই অবস্থার বদল দরকার কারণ আমাদের তো জটিলতা এবং জড়তা অনেক জায়গায় সমস্যা অনেক জায়গায় একই সংবিধানের পরপর দুইটি ধারা আর্টিকেল ফিফটি নাইন বলছে স্থানীয় সরকার আর্টিকেল সিক্সটি থেকে বলা হচ্ছে স্থানীয় শাসন এই জিনিসগুলো তো বহু বছর ধরে আবর্জনাটা জমে আছে সুতরাং এইখানে একে অপরকে দোষারোপ করার চেয়ে বরং রিকনসিলিয়েশনের ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি
বক্তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্বাচন বাতিল স্থানীয় নির্বাচন দলীয় প্রভাবমুক্ত ও জনবান্ধব প্রশাসন নিশ্চিত করা সহ নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের নানা প্রসঙ্গে মতামত দেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে আসলে এটাকে বলা হয়েছে যে মানুষের ডিজিটালাইজেশন না বরং মানুষকে আর একটা ধোকা দেওয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বশীল হচ্ছেন ব্যাংক বিমার চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিভিন্ন দপ্তরে ম্যাক্সিমাম নবী তো বিএনপি জানাত মনার হচ্ছেন এটা অস্বীকার করে ওই নেই তো তারা যদি এই হাই রুটাস করে আমি এখান থেকে ভাবতেছি আমার ভবিষ্যৎটা কি আমরা কি রাজ্য যদি করব আমাদের শিক্ষকরা গত পনেরো বছর মানে অনেকেই পনেরো বছর ধরে যেভাবে তার রিক্রুটেড হয়েছেন বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কুলে প্রায় মানে এমপিও ভুক্ত স্কুলগুলোতে আমরা দেখেছি এটা সবাই অনেকেই রাতের ভোটের সহযোগী ছিলেন তারা এগুলো করেছেন যে আমরা এক্ষেত্রে আমাদের স্কাউটদেরকে ব্যবহার করতে পারি কি না আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ব্যবহার করতে গার্লস গাইড তারপরে স্কাউটে যারা আছে বিএনসিতে যারা আছে যারা পলিউটেড হয়নি সেইভাবে বক্তব্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচনের সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে নির্বাচন পরবর্তীতেও যদি অভিযোগ আসে তাদেরকে আইনের আওতায় ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে আর যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করবে না সেটি সংবিধান লঙ্ঘনকারী নির্বাচন আসুন আমরা সবাই মিলে একত্রে কাজ করি আমরা যদি সবাই মিলে একত্রে কাজ করি যেমনি আমরা এই পাশেই পাশেই অগাস্টের আগে আমরা একইভাবে সবাই দলমতের বিশ্বাসে সকলেই কিছু কিছু সাতটা নেশি মহল ছাড়া যে কাজ করেছে সম্মিলিতভাবে আসুন আমরা সবাই মিলে নির্বাচন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করি কার্যকর করার চেষ্টা করি যাতে আমাদের একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়ায় নির্বাচন কমিশন গঠন সংস্কারের পর সংস্কারের আগে এটা চিকেন অ্যান্ড এগ প্রশ্ন তো আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত আমার ব্যক্তিগত মতামত এখন ইলেকশন কমিশন যদি করতে যান তাহলে কীভাবে করবে আগে সে সেই ব্যবস্থা আগের ব্যবস্থা ভেরি ফল্টি ভেরি ফল্টি যে কারণে এগুলো নিয়ে আমরা সুজন আমরা অনেক কথা বলেছি আইনটা করতে হবে কিন্তু ওই আইন সঠিক আইন না ওই আইন অনেক এর মধ্যে সমস্যা আছে যে আইনটা করা দরকার এখন যদি ওনারা সর্বাগ্রে সেই আইনটার সাজেশন দেন দ্যাট ক্যান বি ডিসকাস অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি আর এখন আইন করতে তো অসুবিধা নেই বক্তারা আরো বলেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যেমনি রাজনৈতিক ঐক্যমত্য প্রয়োজন তেমনি গণমাধ্যমকেও নির্বাচনের সঠিক তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন ভারত দেখাতে চায় বাংলাদেশে উগ্রবাদ চলছে ফ্যাসিস্ট শক্তি রাজপথ থেকে বিতাড়িত হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব হয়েছে এবং অপপ্রচার চলছে শনিবার দুপুরে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক উদ্বোধন শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি কথা বলেন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি এদিকে বিকেলে নগরের ধর্মসভায় শারদীয় দুর্গোৎসব পরিদর্শনের পর গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম তিনি জানান মনের ক্ষত দূর করতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবর্ধনা বয়কট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনা সরকারের অনুসারী শিক্ষকরা সংবর্ধনা পাওয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযুক্ত শিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না শহীদ আবু সাইদের আত্মা শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর নানান আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন উপদেষ্টা নাহিদ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে যে যেই সেই মঞ্চ থেকে যে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের দোষর শিক্ষক রয়েছে তারাও সম্মাননা গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষার্থীরা এটি মেনে নিতে পারে নাই ফলে শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি জানিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই একই মঞ্চ থাকে আমি কোনো সম্মাননা নিতে পারি না তাই আমি সেটি প্রত্যাখ্যান করেছি বাংলাদেশের ডাইরেক্টর ফিনান্স আশরাফ উদ্দিন আহমেদ এফ সি এ স্মরণ মিলাদ ও দোয়া মাহফিল হয়েছে শনিবার বাদ আসর বাংলাদেশের কার্যালয়ে এই মিলাদ ও দোয়া আয়োজন করা হয় এ সময় মরহুম আশরাফ উদ্দিন আহমেদের কর্মজীবনের কথা স্মরণ করেন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আব্দুল হক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন তারা বলেন বাংলাদেশের এগিয়ে নিতে আশরাফ উদ্দিন আহমেদ নিরলস পরিশ্রম করেছেন ব্যক্তি জীবনের সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি পরে আশরাফ উদ্দিন আহমেদের রুহের মাক ফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় দোয়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কয়েকজন ডিরেক্টর মরহুমের দুই ছেলে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বাংলাদেশের পরিচালক আশরাফ উদ্দিন আহমেদের
मंत्रणालय भारत अस्वस्तिकर विषय उठार चेष्टा चलते सुसम्पर्क दोदेश प्रयोजन रही मंत्य करें अटर्नी जेनारे मोहम्मद असदुजामान जुलई हत्याकांडे अपराधे शीघ्र ही शुरू हो मानवतरोधी अपराधे जड़ित शनिवार डिबेट फर डेमोक्रेसि आयोजित छाय संसद विर्के एक अटर्नी जेनारे जरा बांगलेश के व्यर्थ राष्ट्रे परिणत कर चेष्टा कर प्रत्येक के आईने आवत्य आना है शेख हसना एत मिथ्याचार कर कथा एक समय निजे विश्वास करते शुरू करटाई सत्य तरह मिथ्याचार हार मानिए असदुजामान बन गत पंद बचर देश कार्यत एक व्यक्तर शासन चले जतियों संसद चले एकक करते जुलई हत्याकांडे दलियों स्वैरतंत्र अपेक्षा प्रशासनिक स्वैरतंत्र बसि दायी विर्के ढाका कलेज के हारिए जीते इस्टार्न यूनिभार्सिटर वितार्किकरापोर्ट প্রতিটি ধর্মের নাগরিক বাংলাদেশে যাতে স্বাধীনভাবে ধর্ম চর্চা করতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার বলেছেন শিল্প গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান শনিবার বিকেলে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন গাজীপুরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল হাফিজ শনিবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরের শিববাড়ির দুর্গা মন্দির কৃপাময়ী কালী মন্দির সহ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি এ সময় তিনি পূজা উদযাপন পরিষদ সহ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং খোঁজ খবর নেন পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন রবিবার প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাপারে যত ধরনের নিরাপত্তা প্রয়োজন সবই করা হবে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালে প্রিন্স বলেছেন হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে সাবেক স্বৈরাচারী সরকার দেশে বিদেশে চক্রান্ত করছে মোমিন সিংহের হালুয়াঘাটে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করে নির্বিঘ্নে নিরাপদে উৎসব মুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপনে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি বিএনপির পক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানান এমরান সালে প্রিন্স এ সময় তিনি দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন হিন্দু নারী পুরুষদের পূজার উপহার হিসেবে বস্ত্র বিতরণ করেন তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ফরিদপুরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহিরুল হক শাহজাদা মিয়া শনিবার তিনি ভাঙ্গা সদরপুর ও চর ভদ্রাসন উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখেন এ সময় তিনি তাদের খোঁজ খবর নেন এবং কয়েকটি মত বিনিময় সভায় যোগ দেন এ সময় শাহজাদা মিয়া বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই উৎসব মুখর পরিবেশ কেউ বিনষ্ট করতে পারবে না তিনি বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে আর্থিক অনুদানও বিতরণ করেন সারা দেশে সোনি স্মার্টের শোরুমে এখন পাওয়া যাচ্ছে জাপানের বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড সোনির ব্রাভিয়া সিরিজের সবশেষ মডেলের জেনুইন টিভি এবং আল্ট্রা সাউন্ড সিস্টেম নতুন এই পণ্যগুলোর বাজারজাত এবং দুর্গাপূজা উপলক্ষে ক্রেতারা পাচ্ছেন ক্যাশব্যাক আর নিশ্চিত উপহার সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্মার্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ তানভীর হোসেন সোনি স্মার্ট মহাব্যবস্থাপক ও হেড অফ সেলস সারোয়ার জাহান চৌধুরী এবং উপমহাব্যবস্থাপক ও হেড অফ মার্কেটিং আজাদ রহমান নয় অক্টোবর থেকে নতুন মডেলের পণ্যগুলো আনুষ্ঠানিক বাজারজাতকরণের ঘোষণার পর থেকেই সোনি স্মার্ট শোরুম থেকে সোনির জেনুইন পণ্যগুলো কিনতে পারছেন ক্রেতারা শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নীলফামারি পৌর শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন ও কুশল বিনিময় করেছেন জেলা যুবদলের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক নেতা রেদোয়ানুল হক বাবুর নেতৃত্বে আজ রাতে তারা পূজা মণ্ডপগুলো পরিদর্শন করেন ভৈরবে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বিএনপির নেতাকর্মীরা সন্ধ্যায় পৌর শহরের হরিজনপল্লির পূজা মণ্ডপগুলো পরিদর্শন শেষে এক আলোচনা সভা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুবেল আহমেদ সহ অনেকে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক খেলা সংবাদ
ফুটবল বাফুফে নির্বাচনে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে হতে যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইমরুল হাসানের প্রতিপক্ষ হলেন তরফদার রুহুল আমিন সভাপতি পদে তাবিতাওয়ালকে লড়তে হবে আর তিন প্রার্থীর বিপক্ষে সাব্বির মানিকদের মতো তারকা ফুটবলাররা দাঁড়িয়েছেন সহ সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র বিক্রির শেষ দিনে 33টি সহ মোট 62টি ফর্ম বিক্রি হয়েছে তিন দিনে 23 লাখ টাকার ফর্ম বিক্রি করেছে বাফুফে মানিক মাহমুদের রিপোর্ট চমকের পর চমক বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনে সভাপতি পদের প্রার্থীদের নিয়ে গুঞ্জন হয়েছে সত্যি ঘোষণা দিয়েও তরফদার হুল আমিন সরে দাঁড়িয়েছেন সর্বোচ্চ পদের প্রার্থীতা থেকে যদিও এই পদে তাবিদ আওয়ালকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে মিজানুর রহমানের পর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান ও শাহাদাত জুবায়ের ঐক্যমতের প্যানেলে নির্বাচনের পক্ষে মত প্রার্থীদের ল্যাপটপ সংগঠক নয় মাঠের সংগঠকদের চান বাফুবেতে বিগত সময়ে ফুটবল ফেডারেশন ডিএফএ সৃষ্টি করে ফুটবলকে ধ্বংস করে দিয়েছে সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছি এবং সহসভাপতি মনোনয়ন নিয়েছি আমরা চাই যে তাবি দেওয়ালের মতো মানুষও থাক আমরাও থাকি ল্যাপটপ সংগঠক থেকে সংগঠকরা মাঠে ফিরে আসুক নির্বাচনে সবচেয়ে বড় আলোচনা সভাপতি পদে লড়াই থেকে তরফদার আমিনের সরে যাওয়া তবে নির্বাচনে থাকছেন তিনি সিনিয়র সহসভাপতি পদে ইমরুল হাসানের বিপক্ষে করবেন ভোট যুদ্ধ এই দুজনের সাথে লড়বেন নারায়ণগঞ্জের মোহাম্মদ মনির সাইপ্রোটেকে সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহুল আমিন ফুটবলের সাথে ছিলেন আছেন এবং ফুটবলের সাথেই থাকতে চান সেই জন্য উনি আজকে ওনার পক্ষে আমরা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ফর্ম কিনেছি এই সিনিয়র সহসভাপতিও একটা ভাইটাল পোস্ট তো আমারও কিছু শিখার একটা প্রয়োজন আছে তো এইখানে আমি তো হেভিট প্রার্থী না কিন্তু আমি এখানে কোনো নিগোসিয়েশন করতে রাজি না এবারের ভোটে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সহ সভাপতি পদে নির্বাহী কমিটির চারটি পদের জন্য লড়বেন সাব্বির কানন রূপু মানিক ইকবালের মতো তারকা ফুটবলার সহ বারো জন কাজী সালাউদ্দিনের আমলে নির্বাচন করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন অনেকেই আমি কারো সমালোচনা করতে চাই না ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাই ভবিষ্যতে যাতে বাংলাদেশ ফুটবল একটা জায়গায় পৌঁছতে পারে আমি জানি অনেক অবকাঠামোগত অনেক সমস্যা রয়েছে আমরা এখনও প্যানেল নির্ধারণ করি নেই প্যানেলটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছি যে একটা প্যানেল হয় তাহলে ফুটবল যেন মঙ্গল আছে আর যদি ভিন্নভাবে প্যানেল হয় যেভাবে ভোট ব্যাংক আমরা কিনতে হয় এই প্রক্রিয়া গেলে ফুটবলার ডেভেলপমেন্ট করবে না ফুটবলের কাজ করার জন্য মেম্বার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কোনো পোস্ট না যারা কাজের লোক তারা যে কোনো জায়গা থেকে কাজ করতে পারে নারী প্রার্থী দেয় মাহফুজ আক্তার কিরণের একক আধিপত্যে এবার ভাগ বসিয়েছেন আরও দুজন টেকনিক্যাল কমিটিতে থেকেও কাজের সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ ডেইজি জাফরের টেকনিক্যাল কমিটিতে যেটা ছিলাম সেখানে ওনাদের নিশ্চয়ই কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল শুধু মিটিংয়ে করেছে কোনো কাজ করিনি আমি নির্বাচনে পরে কাজ করতে চাই কারণ ও একটা মেয়েকে খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে হলে একটা গাছে যেমন পানি দিতে হয় যত্ন নিতে হয় ওই প্লেয়ার পিছনে আমাকে যত্ন নিতে হবে মেয়েরা ছেলে দিচ্ছে ভালো অবস্থানে আছে আমাদের নির্বাহী কমিটির পনেরোটি সদস্য পদের জন্য মোট তেতাল্লিশটি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয় টোটাল বাষট্টিটি ফর্ম বিক্রি করেছি সভাপতি পদে সর্বমোট চারজন সিনিয়র সহ সভাপতি পদে তিনজন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ আগামী চোদ্দ ও পনেরোই অক্টোবর কিনেছেন তাবিদ আওয়াল মানিক মাহমুদ বাংলাভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব ক্রাউন সিভেন শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব করার মতো নতুন বাংলাদেশ চান ডক্টর ইউনুস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন বিসর্জন আগামীকাল মণ্ডপে মণ্ডপে বিষাদের ছায়া মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে মতি ঝেলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছ্বাস সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা ভোটে যত দেরি সংকটের তত শঙ্কা বিএনপি নেতাদের নির্বাচনের সময় সকল মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীনে নেয়ার তাগিদ বিশিষ্টজনদের ভারত দেখাতে চায় বাংলাদেশে উগ্রবাদ চলছে রাজপথ থেকে বিতাড়িত হয়ে ফ্যাসিস শক্তি অপপ্রচার চালাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেছেন তথ্য উপদেষ্টা এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রই রয়েছে বাংলা বিশ্ব সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশ্ব নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশ্ব নিউজে ধন্যবাদ সবাইকে